உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்வீட் ஹல்வா ரெசிபி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹல்வா ஆனவனே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருது கேரட் அல்வா பீட்ரூட் அல்வா பிரெட் அல்வா பூசணி ஹல்வா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சுரக்காயில் கூட அல்வா செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற ஹல்வா பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து வித்தியாசமான ஹல்வாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக காய்கறியை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அல்வா செய்ய போகிறோம் அதுவும் வந்து இந்த காய்கறி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்காது அந்த பிடிக்காத காய்கறியை வச்சு செஞ்சு சூப்பராக எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச வகையில் சாப்பிட வைக்க போகிறோம் அது என்ன காய்கறின்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகேங்க ஒவ்வொரு பில்டப் ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாமா ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் சூப்பருங்க இன்றைக்கி நம்ம சவ் சவ் வச்சு அருமையான ஒரு ஹல்வா செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சவ் சவ் தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஹீரோ ஸோ இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஹல்வா செய்ய போகிறோம் சவ் சவ்னால் யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இல்லையா அந்த பிடிக்காத விஷயத்த நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடாதவங்கள கூட சாப்பிட வைக்க போகிறோம் வா இப்போ இந்த சவ் சவோட மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அழகாக வந்து கேரட் மாதிரி துருவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி கேரட் துருவலில் இந்த மாதிரி அழகாக வந்து சீவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நைஸாக நீங்கள் திருவி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹல்வா வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு இப்போ பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் வந்து இதுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டுக்காக நான் வந்து அமுல் மித்தாய் மேட் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் இது வந்து காய்ச்சின பால் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு இது டேஸ்ட்டுக்காக கடைசியாக அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குங்குமப்பூ நான் எடுத்திருக்கேன் குங்குமப்பூ வந்து நீங்கள் இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைனாலும் இந்த ஹல்வா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையும் கொஞ்சம் ஏலக்காவும் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கடாயில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் விட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு முந்திரி திராட்சையை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த நெய் காயத்துக்குள்ளே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏலக்காய் நான் உங்ககிட்ட காமிக்கல ஏலக்காவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம முந்திரி திராட்சையை போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகேங்க வச்சாச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சவ் சவை வந்து இதோடு சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடுவோம் சவ் சவுடைய பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கணும் இப்போது சவ் சவை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க இதில் அடியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோடு நீங்கள் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வதக்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகிடும் அதனால் லைட்டாக வந்து அந்த தண்ணியை வந்து பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அதை வதங்கிடும் இப்போ இதனுடைய பச்சை வாசனை நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க இல்லாட்டி நமக்கு சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கிட்டு செய்யும்போது இந்த அல்வா நீங்கள் எதில் செஞ்சிங்கன்னு யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சவ் சவ் வந்து நல்லா வந்து பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா வதங்கிடாச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஒரு கப் பால் பாலோடு நான் வந்து குங்குமப்பூவை போட்டு நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதோடு சேர்த்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடு சேர்ந்து நல்லா கிளறும்போது நமக்கு அந்த சவ் சவ் நல்லா வந்து வெந்து வரும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து எப்பொழுதுமே ஸ்வீட் செய்யும்போது ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்குறோம் ஓகேங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பால் வந்து காஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக இந்த அமுல் மிட்டாய் மீட் சேர்த்துக்கிறோம் இதோடு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு அதிக அளவுக்கு சர்க்கரையும் இதுக்கு தேவைப்படாது ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ இதை நான் போட்டிருக்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை தான் நீங்கள் வந்து எடுத்துருக்கிற அந்த சவ் சவை பொறுத்தது இன்றைக்கி வந்து நான் பெரிய அளவில் ஒரு ஒரு சவ் சவ் எடுத்துருக்க ரெண்டு மூணுன்னா அதுக்கேற்ற
இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக வந்து அதாவது இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு வந்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹல்வா வந்து நல்லா வந்து அழகாக உருண்டு கடாயில் ஒட்டாமல் வரும் அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும்போது நம்ம வந்து நம்ம ஹல்வாவை வந்து இறக்கிடலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் இதை கிளறுறது ரொம்பவே நல்லது இல்லாட்டா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே வந்து அடி பிடிச்சிக்கும் அடிகணமான பாத்திரத்தில் தான் எப்போதுமே ஹல்வா செய்யும்போது நீங்கள் செய்யணும் ஓகேங்க கடைசியாக வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்ச இந்த முந்திரி திராட்சையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள் பால்லேருந்து எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு உறிஞ்சி சுண்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இதில் ஒட்டாத மாதிரி ஒன்றா உருண்டு வருது பாருங்கள் இதுதான் சரியான பதம் இப்போ நம்ம இதை நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய அல்வா ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்முடைய அருமையான சௌச்சவ் அல்வா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சௌச்சவில் நம்ம எந்த ஒரு ஃபுட் கலரும் சேர்க்கல நேச்சுரலாக அந்த சௌச்சவில் என்ன கலர் இருக்கோ அதே தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் எந்த ஒரு ஃபுட் கலரும் சேர்க்காதனால இது இன்னமும் ஆரோக்கியமானது கூட கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க என்னங்க இனிமேல் சௌச்சவ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இனிமேல் விட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் காய்கறிகளில் இனிமேல் சௌச்சவும் கண்டிப்பாக இடம் பிடிக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி சௌச்சவ் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹல்வாவாக செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக பிடிக்காதவங்க கூட நிச்சயமாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவோடு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி